ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം അക്കൗണ്ടിങ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കാണും അപ്പം നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിയറിയും പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഫോർമാറ്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ലെസൺസ് ആണുള്ളത് ഇരുപത് ലെസൺസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി ആയിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്താ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഡെയിലി നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയി സാധാരണ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിക്കടയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടിക്കടയിലല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ വരുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കത്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് അന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സ് രണ്ട് നോൺ ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വംശ വൗച്ചേഴ്സാണ് ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോൺ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ക്യാഷ് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് കടത്തിന് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയേ വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വൗച്ചേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സ് ഈ ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചറാണ് ഡെബിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വൗച്ചേഴ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസീപ്റ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല ഇൻകം ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്താ വൗച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് അതേപോലെ
difference between cash basis and accrued basis of account idu chodikkan chance illa question ana keto rendu markinokka chodikkan chance illa difference aanu appo namukku nokkam cash basis endha nu vachala nammal endeya നമ്മുടെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബേസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ എന്നാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഏൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അക്രൂഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും അതേപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ നോക്കുക കാരണം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ നോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ എന്താ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് അവരുടെ സാലറീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടാൻജിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സും ലൈബ്രറ്റീസും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഈ ടാൻജിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും തൊടാൻ സാധിക്കുന്നതും ക്യാഷ് ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈക്ക് ലാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ ലൈബ്രറ്റീസ് ലൈബ്രറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോന്നാണ് ബാധ്യത ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ എക്സ്പെൻസുകളും അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചിലവല്ലേ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പെൻ മേടിച്ചു അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേ പേനയും കിട്ടി അവർക്ക് എന്താണ് പേനയുടെ പൈസയും കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഡെബിറ്റും ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ വൗച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഈ വൗച്ചേഴ്സ് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൗച്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും മെറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇതൊരു എവിഡൻസ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൗച്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പാർട്ട് ടൂയിലായിരിക്കും വൗച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വരുന്ന എന്താ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും കാര്യങ
അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്